传说普安禅师有许多玄妙的事迹。普安禅师出生时，家中就有一箱遍布。普安禅师幼时梦见一位僧人，以手指点其心窝，随即不见。普安禅师从此对佛法产生兴趣。如南宋绍兴二十六年（一一五六年），一次普安禅师举办法会，人潮鼎盛，公家认为有惑众之嫌，于是派遣捕快前来调查。突然狂风暴雨，天上显出巨龙之象，捕快不敢调查。于是折返。还有一次，普安禅师应信徒陈天章之邀，为其家举行水陆法会，只带领僧徒念了一次《金刚经》，就要结束。陈天章不悦，认为普安禅师太敷衍。普安禅师于是就又再念了一次。后来，陈天章暴毙，但却在三日后复苏，自称被带到地府。判官责备他对普安禅师不敬，多念了一次《金刚经》。后来，陈天章又拿了五百两香油钱捐给普安禅师，而普安禅师在陈天章背部写上“施财工具”四个字。最令人啧啧称道的是，陈天章过世之后，一户干姓人家的新生儿，背上竟然也出现了“施财工具”四字的痕迹。据说，一个理性道士修雷法有成，认为普安禅师是妖怪，到禅师处请求赞助几十。禅师允诺李道士便在寺内招雷，欲劈死禅师，然无动静。三日后，李道士向禅师告别，禅师说：“你要走，我即天鼓相送。”就以手杖指天，电闪雷鸣。李道士跪地求饶。普安禅师在监造磁化寺时，瑶公跑来说砖瓦变黄，用不了，应该是离此不远的一个道士做写法。普安禅师让瑶公拿自己的旧袈裟，围绕烧窑的烟囱，瑶公照办。烧窑的烟直冲道士家，道士抵抗不了。到了第三天，道士到普安禅师前忏悔，禅师说以后不准害人，救人时念我名号，我会助你。从此，当地的道士尊普安禅师为教主。经过驴山派的道士将这种信仰带到闽南、台澎金马、南阳等地。普安禅师甚崇《金刚经》，据说普安禅师曾花费五年光阴。以血调和金粉血，书了一部《金刚经》，后被供奉在江西宜春慈化寺。此部《金刚经》与临江会立寺的苏东坡《金刚经碑》号称江西两大金刚经宝。传说二，红头小法的祖师爷是驴山教主的徐甲真人。那乌头小法的祖师爷是三坛小法，或者是普安法教的普安祖师。普安禅师是禅宗临济法系第十二代法寺，是一位大彻大悟的大禅师，以度黎民百姓为主。其开示与神迹广行于教界民间，其所传之普安咒更可消灾解厄，令虫鼠蚊以远离，凶神恶煞走避。常与持诵，可令风调雨顺，五谷丰登，六畜繁殖，万事如意。普安咒是由许多单音参差组合构成一个自然的旋律，犹如天地人相互的交融，令人自然进入清净空灵的境界，并能与普安禅师有求必应的菩萨精神感应道交。念诵起来非常灵验，此咒可普安十方，驱除虫蚁，蚊蚋不生，消灾解厄，镇煞安胎，驱邪除秽，逢凶化吉。诵此咒常得吉祥，并除魔障鬼怪。普安咒是很凶猛的，古兰一般的出家人用这个咒来降魔降鬼。要是恼害众生的魔鬼，一念这个咒，可以让魔鬼头灭八瓣。一般人很少持这个咒，因为这个咒相当厉害。普安禅师自说一种咒言传给后人，因此习惯叫它为普安咒。这个咒语的本身非常单调而复杂，但念诵起来却很灵验。所谓单调，它是许多单音的组合，犹如虫鸣鸟叫，或如密语林林，但闻一片这里哗啦之声，洋洋洒洒。所谓复杂，它把这许多单音参差组合构成一个自然的旋律，犹如天籁与地籁的悠扬肃穆。听了，使人自然进入清净空灵的境界。普安祖师又被尊称慧净禅师，为临济宗十二世孙，穆安中禅之法寺。俗姓于明印素，生于北宋徽宗正和五年（西元一一一五年）农历十一月二十七日辰时。父亲于慈，母胡氏，江西省袁州府宜春县普化村人士。当地曾有传言，远在唐朝时有精通风水的司马头陀和尚，到此地并留下记载。南山有个七星峰，亥脉以丙相，面前峰秀四玄幡，佛祖不为难。祖师出生前，家室内外祥光满天，引线莲花。六岁时，梦被以手指点其心窝，醒来胸前有一个樱桃大的红痣。
，父母以天命不可为，就主允他自小就离家学道。传说中被留在道观的他，不止学会了灵符、神咒的奇道法术，下山后四处既是利人，云游名山参访有道高士。在南宋时期，禅宗、道教兴起，至元代乃儒释道三教混合的时代，尤其是乱世时，民间疾苦，信仰更以灵验为祈求重心。他的演道神通亦成为济世利人的做法工具。明代皇帝曾对普安禅师加封，尤其是有求必应的灵验之说，促进了民间复合力，成为受崇拜的偶像神。记载中祖师的容貌魁奇，智性巧慧，曾夜访维山木安中法门，得其开示而有醒悟。祖师二十一岁竟皈依佛教，代发修行；二十七岁读《法华经》，有感而落发。二十八岁受戒于元州开元寺，年二十九岁就主持慈化寺。他平常就是一身布衣，力求简单，修习禅定的不倒做工，从来不躺下睡觉的。据说三十九岁时，有一天念诵《华严经》，至达本情望，知心体合，豁然得到大开悟。自述：苗不成，又拨不开，何须南岳？又天台六根门首，无人会惹的胡僧特地来。此后，祖师与四方来参访的客人讲经说道。都可随心如意，对答如流，尤其对佛法的演示，更是惟妙惟肖，一语就能点破玄机。五十二岁，宋孝宗前道二年遇地震，认为元寺处所不宜，决定另择新址重建梵宇。一日来到南泉山，忽见一神人，身高八尺，红发披肩，苍然掩口。普安问：“尔何方神之？”回道：“小神奉玉帝之旨，守护此地，后普安僧五百年矣。”普安笑道：“贫僧正是普安。”于是就在南泉山兴宫建寺，各地受恩惠的信众十分支持，前后不到三年就完成了。隔年即孝宗乾道五年（一一六九）七月二十一日，沐浴书记，家夫宗纪，年五十五岁。而普安祖师圆寂之前，曾花费五年功夫，刺血泥金，书写了一部《金刚经》。这部供奉在慈化寺的血书《金刚经》，与珍藏在临江会立寺的苏东坡手书《金刚经碑》。都是江西境内极负盛名的佛寺镇寺之宝。元朝初年，皇帝为了安抚汉民心加赠，大德慧庆之号，是以又有慧庆禅师之尊称。元仁宗延佑年间（一三一四至一九），江西省南康府之沙门宗正，于江苏省无县西南方姑苏城西五里许处创建慧庆禅寺，并筑无量寿阁，阁后作普光明殿，安奉普安祖师之像，供信徒礼拜。演成元明清以来，从官方到民间都纷纷塑造普安像供奉，就连日本临济宗佛殿背后亦安奉有普安禅师牌位呢。普安祖师是龙天护佑的圣僧，是一位大彻大悟的大禅师，以救助度化黎民百姓为主，生前消灾除病灵验，脍炙人口。身为信众亲仰，具有真如之体，持大慈之心。明朝朱元璋皇帝是民间草莽出生，视他为观音菩萨化身。把他抬高到菩萨的地位。朱元璋的儿子明成祖于永乐十八年（一四二零）家世普安，是禅宗临济法系第十二代法寺，赤峰至善弘人，圆通智慧，技感妙英，慈济真觉，昭旷慧庆，护国宣教，大德菩萨。成祖还特地预制《普安实录序》，无怪乎民间会供奉他当护身主神。这是皇权时代上承下效，很自然的发展。同《续藏经》第一二零册载，明成祖永乐二十一年四月，御制普婉至善弘人，圆通智慧，技感妙英，慈济真觉，昭旷慧庆，护国宣教，大德菩萨实录序。佛教禅宗自初祖达摩传至六祖慧能，慧能传法四至六世孙义玄，义玄为临济宗之祖，临济宗十二传至普安后，又分为二支，一禅法门正统远传至日本，二法派门再分支普安派。驴山派传至民间，普安祖师传承表，佛祖释迦牟尼佛传给拈花微笑的迦叶尊者，迦叶尊者为第一祖，一直传至二十七，传至般若多罗，二十八祖则是达摩祖师，达摩于梁武帝时，一纬渡江至广州，始为禅宗祖，故又称为初祖，由达摩祖师传，二祖慧可禅师，三祖僧灿禅师，四祖道信禅师。五祖弘忍禅师逢法乱之时，明传暗传了两个传人。六祖慧能禅师，南宗及北宗神秀禅师。南宗六祖慧能禅师传法寺六世孙。六祖慧能禅师，南岳禅师为二世孙。马祖禅师为三世孙，百丈禅师为四世孙。黄璧禅师为五世孙，一逢法乱之秋。
，一玄禅师为六世孙，一玄禅师自创为林济宗为第一祖，传法四至十二世孙。一玄禅师林济宗以禅师玄慧照大师，临安禅师为林济宗二世之孙，悟伦禅师为林济宗三世之孙，仁安禅师为林济宗四世之孙，李回禅师为林济宗五世之孙，明元禅师为林济宗六世之孙。黄龙禅师为林济宗七世之孙，真净禅师为林济宗八世之孙，真义禅师为林济宗九世之孙，千安文禅师为林济宗十世之孙，木安中禅师为林济宗十一世之孙，普安道禅师为林济宗十二世之孙。民间传说，普安禅师有许多灵验的事迹，在林济宗寺庙后殿有供奉普安师神位，用以降妖伏魔。普安祖师是个显密到三修有大神通的著名高僧，为当时人民之所敬仰。到现在，他依然是台湾民间宗教史上流传的著名人物。一般民间四祖师者，乃属普安福禄派，所以普安福禄派的法师都称祖师为普安教主。澎湖的民间信仰有它的特色，就是福观这一法门。各村里公众庙宇名称以供多于庙。主神诞辰要请坛，靠君绕境、献境、超迎结界、造桥过线等活动，平时要接受民众问神或者是做法，乃至祈土、真煞、安错等等，随时会有替人洗净、画符等工作。所以，澎湖福观派别约略有普安派与驴山派，而当今普安派最为普及。喜欢我们的内容，请按赞、订阅、加分享。